，长安哥，这么久没见，你有没有想我啊？必须想啊。哎，长安哥，那个我好久都没有见可心了，我真的很想他。嗯，他最近没有给你添麻烦吧？没有，没有，没有。最近可晴小姐不在家，司令和少司令也不在家，就可心一个人。哎，长安哥，那个我想见可心，你就带我去看看她呗。想见啊。哎呦，想见！特别想见吧？特别想见。早说呀，挨打记者！来来来，我这就带你进去，我可想死你了。可心，可心啊，我来看你了。艾莲，哎，你来的正好，我东西丢了，你帮我找一找。可心。你刚才叫我艾莲，你记得我了？傻丫头，我怎么会不记得你呢？我就是觉得，最近头脑总是昏昏沉沉的，好像是得了什么病一样，思绪一直很混乱。还有啊，我总觉得我好像丢了一样什么重要的东西。行了，别想那些有的没的了。我今天来呢，是要问你一件很重要的事情。司徒哥哥给你的玉珏在哪里？玉珏，玉珏。玉珏，艾莲，我说的那样很重要的东西，就是司徒送给我的玉珏。不会吧，可心，怎么那么错呀、啊？那我帮你一起找吧。快帮我找一下，哪儿去了？谁呀、啊？你刚才叫什么？我刚才好像看见司徒烈了。不可能啊！司徒哥哥他明明已经死了嘛。感感觉就是他，姐，很像。哎，糟了，司徒哥哥不让可心知道的。哎。刚才可心跟我说，他有东西丢在这儿了，所以他是过来找东西的。哦，对对对对对，我姐可能脑子又犯迷糊了。对对对对，可心啊，你要找的东西找到了吗？小宝宝的袜子丢了。哎，你们站着干嘛呀？快帮我找呀！如果你们找不到，司徒一定要怪我了。好，好，好，少夫人，可心，少夫人，要没什么事儿，我就先下去了。你去哪儿啊？你快帮我找啊！哎，好了好了，可心，那个长安，你下去吧，这儿有我呢。嗯，我先下去了。嗯捉了他们！是是是，走。
的都是美国装备，应该是从黑市买的。看他们的身手，应该是革命的。和人接头呢？对呀，阿五，带出山走，赶紧走。金小姐身上的鱼丢了，会是被谁拿走了呢？原本以为这次两边同时进行的计划，一定会万无一失，没有想到还是出现了一些状况。在钟家，我的身份可能已经暴露了。你老实告诉我，跟你接头的人是谁？干嘛？审问犯人的？你说还是不说？我告诉你，我不知道。我好不容易把人给你引出来了，你这个笨蛋，差点连我都给打死了。你这是什么合作态度？现在好了，人跑了。我看你怎么办。说，你是怎么把人引出来的？还不是你爹那块玉珏。你给我那块玉珏，不就是想让我把消息散出去，引出另一块玉珏的人来跟我联络吗？人我是引出来了，可你那么沉不住气，你是不是不相信我？人都引出来了，我当然要行动了。行动。人呢？人逮到了吗？要不是那批蒙面人突然出现，那个神秘人绝对跑不了。还有，吴班主，那些人是不是你带来的？我连跟我接头的人是谁我都不知道，我怎么可能知道那些藏头露尾的人呢？也许，是他们的伏兵，专门对付你们这些蠢蛋。现在好了，一拍两散。要不是你们出来干预。说不定那另一块玉珏我都拿到手了。怎么说？你是什么都不知道了？不知道。好，那请你把我的玉珏还给我，我自己想办法。还给你？还不了了，那块玉已经被那个人拿走了。什么？
，这位小姐，你是秦可心的妹妹吧？你，你别误会，之前钟少司令请我们剧团的春生去给他夫人唱歌，我听说了一些，觉得你姐姐好可怜啊。不过，少司令对她挺体贴的，是吧？听耀哥，对他很好。啊，你们姐妹能嫁给钟少司令这么体贴的男人，真是好命。这也算好命吗？也不知道，姐姐跟我，谁比较好命？怎么？少司令对你不好吗？别人又怎么能明白？这我倒奇怪了，少司令应该喜欢你才娶你的，怎么可能对你不好呢？是不是因为你姐姐身体不好，少司令对她多关心了一些，忽略了你的感受？感情这种事，只有身在其中，你才能深切体会到，别人又怎么能明白？我曾经那么爱天佑。以为自己非常了解他，可我现在根本看不懂他。我不知道这份感情还能坚持下去。孩子，你受委屈了。我看得出来，你是很爱少司令的，要不然你也不会那么难过。天耀从小就没有母亲，小时候第一次见他，当时娘拉着我跟姐姐，他那个羡慕的眼神，我到现在都还记得，那是发自心底的渴望。爹夸他聪明懂事，可他就一直看着娘，娘也就跟着夸他。他笑得很开心。当时太小，我以为他会抢走娘的，就紧紧的拉着娘，然后对他吼：“你回去找你娘去。”当时他低下头，转身走了。后来回到家，姐姐才告诉我，他躲在花园里面哭，是姐姐安慰了他好久，他才不哭。姐姐还告诉我，天耀一出生就没见过娘，让我以后别这么说他。我当时根本没在意。后来，只要见他，我就带好多好吃的、好玩的给他，但他根本不在乎，去追着姐姐跑。吴班主，啊，没想到，钟少司令，还有这样的童年。你好像对天耀的事，特别关心。哦，嗯，没有，没有，我只是好奇，啊，好奇而已。不好意思，跟你说了这么多，啊，我出来太久了，该回去了。啊。好，秦小姐，嗯，如果不嫌弃，以后你经常来剧院坐坐，陪我聊聊天啊，真的，我挺喜欢跟你聊天的。嗯，我会的。嗯，那我先走了。好，慢走啊，秦小姐。再见。秦说的对，为什么无疑会对钟天耀的事那么关心？哎，这点我倒没太在意。也许他是为了更多的了解我们的对手。也许吧。我昨天晚上做了好多好多的梦
，小玉，嗯，我最近是怎么回事？总感觉脑子迷迷糊糊的，好像做梦一样。小姐，你又忘记什么事了？就是觉得最近一段时间，我的记忆是模糊的，好像有很多人在我眼前晃啊晃，跟我说了好多的话，但是。我又什么都想不起来，这到底，到底是怎么回事啊？小姐，我也不知道。可是前段时间你确实很反常，有的时候让人感到很害怕，有的时候又很安静，有的时候会认错人，有的时候又很清醒，还有的时候会大喊大叫的打人。你是说我疯了，小姐？你真的什么都不记得了，我有点分不清，什么是现实，什么是梦了。我只知道，司徒，司徒没了，孩子，我司徒的孩子也没了，对不对？小姐，太好了，你什么都想起来了，小姐，真是太好了。可是，可是你是怎么想起来的呢？我也不太清楚啊。一定，一定是少司令的药，吃了这么久，终于起作用了。对，是药的问题。我最近吃的那个药片，和之前的味道不一样。小姐，你真的好起来了。之前你一直浑浑噩噩的，现在竟然知道药的味道。一定是，一定是菩萨保佑。你的意思是，之前的药都是天药拿来的？可是我记得，这几天的药是可晴拿来的呀。是的，前几天的药是二小姐送过来的。一定是因为你们姐妹情深，感动了上苍。说什么呢？对了，我这就告诉少司令，他一定会特别开心的。哎，小玉，你现在谁都不要说。听到了吗？为，为什么呀？你就听我的，任何人都不要告诉，包括少司令和二小姐，你就当做我还是疯着的。嗯，是小姐。嗯、我觉得现在必须要靠地宫图，才能引出我有另一块玉珏的人。你想清楚了。地宫图这张王牌一旦我们亮出来，如果我们不能成功将两块玉珏拿到手，就只能等着他们来抢地宫图了。无疑，您放心吧，我心里有数。呃，但我认为最重要的是，赶紧除掉钟伯年父子，让他们无法为非作歹。这样一来，就可以祭奠老爷和殉难兄弟们的在天之灵。不能杀了钟天耀，淑娟。为什么？钟伯年罪大恶极，死有余辜。可钟天耀毕竟年轻，他就算有错，也是受了钟伯年的影响。你别忘了，是他亲手杀了老爷，是他们让少爷和可心变成了现在这个样子的。我的意思是说，想杀他们并不容易。我有一个办法，可以分化他们父子的感情，让他们对立。这样我们可以逐个击破，也许不用我们动手，他们就会自相残杀。自相残杀？什么方法？我有一个关于钟天耀不为人知的秘密，这个秘密足以分化他们的感情，连钟天耀自己都不知道。只是现在我还不方便告诉你们，不过我希望你们相信我，把这件事情交给我来办。那五姨，就麻烦你了。姐，可晴，快坐。姐，你在想什么？没什么，我在想，司徒什么时候会来啊？姐，你有没有发现
那天晚上那个面具人特别像司徒烈，他是不是没有死啊？可晴，你在说什么呢？司徒不是好好的吗？怎么会死啊？你可不许再咒他了啊！姐，我说真的，难道你没有发现吗？可晴，我，我想听你拉小提琴了，你给姐姐拉一首曲子好不好？小玉。大小姐，去把二小姐的琴拿来。好啊，给你的花。姐，就算司徒恋真的还活着，哎，我也不会告诉天佑。我真的很想你赶快好起来，找回失去的幸福。二小姐，琴拿来了。嗯，哦，放着吧。好。什么？我不是我爹的亲生儿子，真是滑天下之大稽！我没有胡说，钟伯年就是为了宝藏。本来生活的好好的，可钟伯年为了他的宝藏，亲手杀了你的父亲，还囚禁了你的母亲。你那会儿刚刚出生，钟伯年就把你抢走了。你说够了没有？你这苦情的故事，编的并不高明。你为什么就不能相信我呢？我为什么要相信你？你有什么证据能够证明你说的这些？你小腿上有块伤疤，是当年你出生的时候留下来的。这又能证明什么？那天你绑架我的时候，你就看见我，吴班主。不要把我当两三岁的小孩来哄骗。我哄骗你，我能得到什么呢？之前我夜到中府，我不杀你，那是有原因的。你可以去查证，我说的是真还是假。钟伯年他到底对你怎么样？你心里很清楚，他如果是你亲爹，他怎么会对你这么残忍呢？是不是接下来你还要说你是我的亲娘？我说什么我都不想听。告诉你，我爹对我很好，请你不要再企图破坏我们之间的感情。最后一次，都查清楚了，清楚了。有人看见这个萧阳曾经出现在街头的仓库附近。当初周凯如救淑娟的时候，就是这个萧阳和艾莲在一块扰乱视听。他们的背景，查了。艾莲家里挺有钱的，父母都在美国经商，她一个人在上海。现在是《黄埔日报》炙手可热的记者，这个肖阳嘛，小吃老一个，没什么背景，就是爱莲的一个助理，也是个摄影记者。这两个人看似清白，但是保不齐跟革命党有瓜葛。好，既然他们没有很强大的背景，那你派人秘密的到报社把他们抓回来。是。哎，动静不要太大，我不想惹任何其他的麻烦。是。赵司令，这是去哪儿啊？司令吩咐，去报社秘密的逮捕记者肖阳和艾莲。哼，逮这么两个小人物，人多的没地儿使了。呃，去，去吧。是。少爷，就说，你可来了。
，我就觉得我忽略了什么事情。刚想起来，报社那边安排人手了吗？我担心钟伯年会查到肖阳和艾莲那边。少爷，就请你放心，就算你忽略了，阿五那臭小子，他也会留心的。他已经带人到了报社，全安排好了。哎，大记者，好巧啊！长安大哥，长安哥，你怎么来了？想你了呗。啊？怎么不欢迎？哎呀，没有，我今天早上还在想，我们很久没见面了呢，谁知道一下就梦想成真了。那叫心想事成。哦，心想事成，对对对。嗯，长安哥，嗯，你别告诉我你今天是特意来找我的，算是吧。嗯，什么叫算是啊？哎呀，长安哥，你就实话跟我说呗，你今天来到底是来干嘛的呀？我不是来看你的，我是来找你的。我们司令，啊，啊那个摄影师肖阳，啊，他一大早就被我叫去买胶卷了。胶卷。胶卷啊！你看，他这一时半会儿恐怕也不能回来了。长安哥，你说你找我一个人就好了，找他干嘛呀？我们司令啊，有请二位到我们府上去坐坐，喝喝茶，聊聊天。长安哥，你看，你们家司令跟我有什么好聊的吗？有，我们家司令啊，也想让艾莲记者去做一个专访。在报纸上宣传宣传，专访啊，没问题啊。可是你看啊，现在肖阳吧，他一时半会儿是没有办法。啊，没事没事，我们等，我们可以等。啊，等等等，我们一起等。所以嘛，后面就是暗房，我们去那里等，好不好？也行。嗯，走。你们两个在外边等着啊。我就喜欢惊喜，来来来了，快快快快！别急别急，马上啊！好好好好，马上就来。怎么样啊？玩这么刺激啊！我来抓你啊！刺激！长安啊，长安，这个长安干什么吃的？让他带个人都带不回来，这真是蠢！爹，不会出什么事吧？报告，进来。司令，少司令，刚才有个人送来一张字条，下去。是。怎么回事？韩副官出事了。这条上让我一个人去南山赎人。看看我刚才说什么来着？这真是蠢货，蠢猪！人带不过来，倒把自己给搭进去。不行，这里头一定有诈，你得多带人去。我看还是按照对方的要求，我一个人去。人太多了，反而不利。多带一把枪去，我倒要看看是何方神圣。官怎么样了？你放心吧，他没死，只是晕了过去。这个秋千一点都不好玩。到底是谁
。我跟你说过，我是小丑魔法师。哦，我忘了，还有另外一个身份，就是，我就是寻宝伯爵德古拉。你手上拿的是？对，这就是你要的那块玉珏。我这个人说话喜欢开门见山，不想用废话浪费大家的时间。我刚从美国回来，和无数间交易的人就是我。那些雇佣兵也是我花钱让报社记者艾莲和肖阳去收买的，他们只是拿钱办事。我来这里的目的只有一个，就是为了找那个宝藏。你也知道那个宝藏？我所知道的可能还要比你多那么一点点。因为我在美国认识了一个人，他叫周凯卢。我知道你和你爹也在打这个宝藏的主意，不妨告诉你，这个宝藏如果想要打开，作为钥匙的两枚玉珏固然重要，但更重要的是宝藏所在的地点。想要知道宝藏藏在哪里，就需要一个至关重要的东西，那就是地宫图。不巧的是，这张地宫图就在我手里。本来我想和吴淑娟合作的，没想到她背后的老板居然是你们。怎么样啊？我的筹码够不够啊？我们合作怎么样？那你到底想让我怎么相信你？我都这么有诚意了，还不能得到你的信任吗？好吧，好吧，我就把你的人还给你。但是，你好好想一想我刚刚跟你说的话。如果你想要找我的话，就在那棵树下给我留字条，我就会出现。拜拜，韩官。少司令，看到是谁绑了你吗？哦，报社的记者艾莲和肖阳是帮凶。这两个人只是小喽啰，没有大作为，不用管他们。哎呀，韩副官，你好像跟我爹很长时间了啊、哦？你知不知道关于我的事情？什么事啊？那我直说了，啊，我是不是我爹的亲生儿子？少司令，您这干嘛这么问啊？我也不知道，只不过有一次司令喝多了，说好像你是被抱回来的，呃，我也没多问。好吧，我知道了，上车吧。居然是那个小丑！我也没想到是他，他还想跟我们寻求合作。不过，我亲眼看到玉珏确实在他手上。事情是越来越有意思了，抢了我的玉，还想跟我合作。他还说什么了没有？没有了。手中没有筹码，也敢跟我合作？这如意算盘打得也太精了，但我可是要见面礼的。爹是希望他把玉珏还给我。当然了，吃进嘴里的肉，想让他吐出来，肯定不容易。不过，我就是要让他原封不动的还回来。天瑶，你这样，马上好好的、仔细的查查小丑的底细。是。我们大当家都说了，只要范先生能全力为青竹帮办事，大当家的绝对不会亏待你，做个分舵舵主都不在话下。如果真的信任我的话，就不会接二连三的来信催我，更不会让左舵主专程请我吃饭。看来，大当家他还是不相信我的能力。大当家他非常信任范先生，只是这么久了，那批清宫秘宝。一直不见天日，范先生参与调查此事也有些时日了吧？迟迟没有进展，大当家的
，相当着急。况且之前范先生一直不愿意与我们合作，听说就是为了那个司徒链，甚至明知道重要的玉珏在他身上，也从来不肯动手，直到司徒链死了，范先生才……呃、我的私事，与替贵帮做事没有关联吧？大当家要的是结果。过程由我来掌控，那就好。范先生只管秘密行事。上次信中说的那些日本杀手，我都带来了。你随时可以召唤他们，帮你做任何事。只是希望这件事能快点有结果。小丑根本就是凭空出现在上海，除了剧院表演之外，经常去什么地方，住在哪儿，根本没人知道，神秘的很。啊，你是说他是独行侠是不是？他跟吴淑娟有什么来往吗？没有。吴淑娟见小丑的第一次，是小丑在剧院挑衅魔术对决，之后，就是他装扮成蒙面人和吴淑娟交易玉珏那件事之后。吴淑娟非常反感他，甚至说痛恨至极。那如果我要约他见面，该怎么办？他让我写字条留给他，放在郊外的大树下，他看到后便会赴约。不过爹，您真的要跟他合作？我觉得那个小丑不可信。哼，我约他就一定要跟他合作吗？我请他吃饭不行。一场鸿门宴，我要叫他有来无回赴约吗？为什么不去？这是一次绝好的机会。中天要说，让我不要告诉钟伯年我有地宫图的事。看来，无疑分化他们父子的方法已经奏效了。钟伯年也邀请了我，让我去参加这次三方的见面会。太好了，无疑，这次可能要委屈你一下了。没问题，司徒少爷尽管吩咐，我照做就是了。少爷。到时候我陪你去。陈武，你可不能出现在钟伯年和钟天耀这对父子的面前。那我就带人事先埋伏好，随时准备接应你。不用。这一次你有别的任务。我考虑了一下，我打算让你做一件你最擅长的事。
，静下心来喝杯茶，慢慢的。爹，你说那个小丑会来吗？那就要看他的胆量和诚意了。这个吴淑娟，怎么还没来呀、啊？女人呐，爹，他过来了。几个人？一个人